তাহলে যে কোনো ডিজারেটিভ কন্ডিশান সেটা ক্রনিক ডিজিজ হোক যেমন ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ ক্যান্সার অটোমিক ডিজিজ অর্গান ফেলিউর এই সবগুলোর ক্ষেত্রেই আপনার এই অর্গানটাকে রিজেনারেট করার জন্য আপনার স্টেম সেল থেরাপি হেল্প করবে থ্যালাসেমিয়া তারপর হচ্ছে লিম্ফোমা ক্যান্সার কোথায় স্টেম সেলের ব্যবহার নাই সব দিকেই গবেষণা চলছে স্টেম সেলের ব্যবহার সেই সেলটা আমি যখন ওভারিতে দিচ্ছি ওভারিতে যে ধরনের সেল সেটা সে তৈরি করতেছে একে যদি আমি আবার বনমারোতে দেই সে সেই ধরনের করবে যদি আমি হার্টে দেই হার্টের মতো তৈরি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাতুহ আজকে কথা বলবো স্টেম সেল নিয়ে এই স্টেম সেল থেরাপি কতটুকু কার্যকরী কাদের জন্য এটা উপকারী এবং এটা সায়েন্টিফিক রিসার্চ কি বলে এখন কথা হচ্ছে স্টেম সেলটা আসলে কি স্টেম সেলটা হচ্ছে মাদার সেল বা ফাউন্ডেশনাল সেল যেমন আমাদের শরীরের সমস্ত অর্গান সিস্টেমগুলো দশ থেকে ষাট ট্রিলিয়ন কোর দিয়ে তৈরি অ্যাকর্ডিং টু নেচার রিসার্চ থেকে আমরা তাই দেখতে পাই এবং এটা একটু আরও কম বেশিও হতে পারে এই কোষগুলোর মধ্যে একটা অংশ থাকে যেটা হলো স্টেম সেল যেটা থেকে বাকি কোষগুলো তৈরি হয় কারণ আপনারা জানেন প্রতিদিন আমাদের শরীর থেকে বিলিয়ন সব সেল মরে যায় এবং সেই পরিমাণ সেল তৈরি হয় এবং তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটা স্টেম সেল থেকে হয় এবং যদি স্টেম সেলের নাম্বারটা কমে যায় তখন সেল রিজেনারেশনটা সেল পুনঃ উৎপাদন হওয়াটা কমে যায় যেমন একটা সন্তান যখন জন্ম হয় তখন তার মায়ের থেকে যখন এম্বেলিক্যাল কোর্টটাকে সেপারেট করে ফেলা হয় কেটে ফেলা হয় আলাদা করে ফেলা হয় তখন আমাদের স্টেম সেল প্রোডাকশানটা কমে যায় তখন আমাদের স্টেম সেলের নাম্বারটা আস্তে আস্তে কমে থাকে একটা শিশু যখন জন্ম হয় তার শরীরে দশ হাজার সাধারণ কোষের সাথে একটা স্টেম সেল থাকে যখন শিশুটা তিনি জারে আসে তখন তার এক লাখ সেলের মধ্যে একটা স্টেম সেল থাকে এবং যখন বয়স তিরিশ হয় 250,000 মানে আড়াই লাখ কোষের মধ্যে একটা স্টেম সেল থাকে আর যখন বয়স পঞ্চাশ হয় চার লাখ কোষের মধ্যে একটা স্টেম সেল থাকে এখন যখন বৃদ্ধ বয়সে পরিণত হয় যেমন বয়স আশি হয় তখন সেটা বিশ লাখ কোষে একটা মাত্র স্টেম সেল পাওয়া যায় তার মানে হচ্ছে যখন আমাদের বয়স হয় আমাদের কনস্ট্যান্টলি আমাদের রিজেনারেশন রিগ্রো এবং পটেন্সি এফেক্টিভিটি কমে যায় কিন্তু অল্প বয়সে এটা খুবই ভালো থাকে রিগ্রো রিজেনারেশন খুব ভালো থাকে যেমন আপনার একটু হাত কেটে গেল একটু ছেড়ে গেল পুড়ে গেল কি হয় কুইকলি এটা কি হিল হয়ে যায় আবার এখানে পূরণ হয়ে এখানে টিস্যু তৈরি হয়ে এটা আবার আগের মতো হয়ে যায় বা একটু স্কার্ট থেকে যায় বাট এটা রিপেয়ার রিগ্রোটা এবং সুস্থ এবং হিলিং হয় আমাদের শরীরে প্রতিদিন কত এই ধরনের হিলিং হয় সেটা নাম্বার দিয়ে বলা সম্ভব না কারণ আমাদের শরীরে প্রতিদিন বিলিয়ন্স অফ ট্রিলিয়ন্স অফ কেমিক্যাল রিয়েকশান হচ্ছে টু সারভাইভ টু গেট আস গোইন মানে হচ্ছে আমাদের সারভাইভেলের জন্য আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ফিজিওলজিক্যাল কাজগুলো করার জন্য এইভাবে প্রতিদিন বিলিয়ন্স অফ ট্রিলিয়ন্স অফ রিয়েকশান তৈরি হয় এবং এই বিলিয়ন্স অফ ট্রিলিয়ন্স রিয়েকশান যখন চলে তখন কিছু স্কার তৈরি হয় কিছু ড্যামেজ তৈরি হয় এবং স্টিনসেল সেটাকে রিপেয়ার করে এখন যদি কোনো কোষে তার প্রোডাক্টিভিটি ইফেক্টিভিটি কমে যায় বা সেলটা ইনফেক্টিভ হয় অথবা সেলটা অকার্যকর হয় অথবা সেলটা ইনফ্লোমেটেড হয় অথবা সেলটা মরে আর নতুন করে তৈরি হচ্ছে না যে অবস্থায় হোক না কেন এখানে স্টিম সেল এসে সেটাকে রিপ্লেস করে আন ইনঅ্যাক্টিভ সেলটাকে অথবা সেল মরে যাওয়ার কোষের যে শূন্য স্থান সেটাকে পূরণ করে হচ্ছে স্টেম সেল আর আমাদের শরীরে যখন কোনো রোগ হয় যেমন অনেক রোগ হতে পারে আমাদের আজকের দশ হাজারের উপরে কারেন্ট রিসার্চ দেখা যাচ্ছে যে এগারো হাজারের উপরে রোগ নাম দেওয়া হয়েছে এবং বিশাল একটা অংশকে বলা হচ্ছে এটা একেবারে ভেরি নিউ ভেরি আনকমন ভেরি ইউনিক এবং রেয়ার ডিজিজ যতই রেয়ার ডিজিজ হোক না কেন যতই ইউনিক ডিজিজ হোক না কেন সবগুলা রোগেরই সাড়ে দশ হাজার বা মতান্তর এগারো হাজার এই এগারো হাজার রোগের সবগুলোর কিন্তু রুট কিন্তু একটা সেটা কি কোষ ঠিক মতো কাজ করছে নাকি করছে না কোর যদি ডিফেক্টিভ হয় কোর যদি ইনফ্লামেটেড হয় কোর যদি অসুস্থ হয় আপনার টিস্যুটা অসুস্থ আপনার শরীরটা হবে অসুস্থ একটা রোগ নাম দেওয়া হবে এখানে মেডিসিন দেওয়া হবে এখানে এখানে আরও ড্যামেজ করা হবে একটা ড্যামেজ আরও কিছু ড্যামেজ তৈরি করবে আরও কিছু ওষুধ নিয়ে আসবে এবং জীবন শেষে মানুষকে অনেক ওষুধের বোঝা বই নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় তখন পৃথিবীতে বেঁচে থাকা পৃথিবীতে আশা এবং চলে যাওয়াটা অর্থহীন মনে হয় আমাদের শরীরে যেভাবে একটা অংশকে হিল হয় কাটা ছেড়া পড়া আমরা সেভাবে চিন্তা করি না কেন আমরা সেভাবেই একটা কোষকে খিল ড্যামেজ এবং 
ডিজেনারেট না করে আমরা সেই অর্গানভিত্তিক যে রোগগুলো হয় সেই রোগের যে কোষগুলো এই টিস্যুগুলোকে আমরা রিজেনারেটের চিন্তা করি না কেন আমরা স্টিম সেলকে যদি মডিউলেট এবং ইম্প্রুভ এবং যদি থেরাপিটি আকারে দেই তাহলে সেই কোষটা রিজেনারেট হবে ওই ডিজেনারেশানটা এখন রিজেনারেশানটা হবে যে ভেঙে যাওয়াটা ক্ষয়ে যাওয়াটা অসুস্থ হওয়াটা আবার সুস্থ হবে আবার পুনরায় তৈরি হওয়ার মতো অ্যাভেলেট তৈরি হয় এবং এটা নিয়ে রিসার্চ শুধু আজকে না উনিশশো ষাট সালেই সায়েন্টিস্টরা দেখিয়েছে যে স্টিম সেলই একটা ইনফ্লামেটেড অথবা কোষের শূন্যস্থানকে পূরণ করতে পারে অথবা সেলকে প্রতিস্থাপন করতে পারে এটা উনিশশো ষাট সালের রিসার্চ থেকে দেখা যায় এবং আজকে আধুনিক রিসার্চে দেখা যায় যে এটা হচ্ছে ফিউচার মেডিসিন আগামী ভবিষ্যৎ হচ্ছে স্টেম সেল থেরাপির ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে কোনো না কোনোভাবে স্টেম সেল প্রয়োগ করা হচ্ছে আমেরিকাতে আমাদের যে ল্যাব এরা ফিউ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ট্রিটমেন্ট করেছে এবং অল ট্রিটমেন্ট সাকসেসফুল আমি আজকে রিসার্চের অংশগুলো আপনাদেরকে কিছু দেখাবো On a positive side, we see positive reports in the news. This is a young man at the University of Southern California was completely paralyzed after an accident. And after stem cell injections into the spine connected to the brain, those cells were able to regenerate in part neuron, nerve cells. And now he can move his arms, which he couldn't before and even can lift some weights. এই স্টেম সেল যেটা আমরা রুগীর শরীর থেকেই সংগ্রহ করে থাকি সংগ্রহ করে রুগীর শরীরের মধ্যে দেই এবং এই স্টেম সেলটা পরবর্তীতে তার যে লিভারটা অকার্যকর হয়ে গেছে এই অকার্যকর লিভারকে আস্তে আস্তে সেলগুলো রিজেনারেট করে এর যে কার্যকারিতা আস্তে আস্তে শুরু হয়োমিয়া তারপর হচ্ছে লিম্ফোমা ক্যান্সার কোথায় স্টেম সেলের ব্যবহার নাই সব দিকেই গবেষণা চলছে স্টেম সেলের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি স্টেম সেল প্রযুক্তি আগে শুধুমাত্র ক্যান্সার রোগের জন্যই ব্যবহার হলেও এখন ফিজিক্যাল মেডিসিনেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে সেই সেলটা আমি যখন ওভারিতে দিচ্ছি ওভারিতে যে ধরনের সেল সেটা সে তৈরি করতেছে একে যদি আমি আবার বোনমারোতে দেই সে সেই ধরনের করবে যদি আমি হার্টে দেই হার্টের মতো তৈরি ইফ ইউ নোটিস দ্য স্ক্যান অন দ্য গাম লেফট মি ইজ ভেরি ইজ নট লুজার ব্যাগিয়ার হোয়েভার দ্যান ওয়ান অন রাইট এন্ড হোয়াটস ক্রেজি অ্যাবাউট দিস ইজ আই লস্ট 30 পাউন্ড An old person, my experience is an older person who loses a lot of weight in a short time, and that gets worse, not better, mm-hmm. right? Okay, how did this happen? Well, it's not the tooth fairy. Until a few months ago, I had not driven a car for over a year. Today, I'm driving again and flying this, and I'm just getting started. Autism. Um, so these probably are the mechanisms why stem cells can help autism cases. So it can help improve angiogenesis, modulate the immune system, can reduce apoptosis, so reduce cell damage, antioxidant effect, modulate the excitation you know, response, uh, restore neural connectivity, stimulate endogenous stem cells. I was <laughs> telling you that when I was a kid, 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 ইনপুট করতে পারি তাহলে আবার নতুন করে কোষ তৈরি হবে আমাদের রিজেনারেশানটা যে ইনফ্লামেটেড বা ইনফেক্টেড বা ড্যামেজড বা অ্যাপোসিসের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাওয়া মরে যাওয়া কোষটা হেলথি কোষ প্রতিস্থাপনের জন্য এটা প্রয়োজন তো বয়স যত বাড়বে স্টেম সেল তত বেশি নিতে পারে অন্যভাবে যদি বলি তত বেশি স্টেম সেল নেওয়া উচিত কারণ আপনার তো স্টেম সেল কমে যাচ্ছে আপনার আম্বেলিকাল কোর্ট থেকে আপনি অলরেডি স্যাপারেট হয়ে চলে আসছেন অনেক দিন হয়েছে তাহলে এই জিনিসের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী আমাদের এক মেডিকেল ডক্টর তার একটা সেমিনার গ্রহণ করেছি যিনি আইসক্রিম সেলার থেরাপি দেয় উনি বলেছিলেন যে আমি রিটায়ার হওয়ার পর থেকে আর হাঁটতে পারতাম না যে আমার এত গ্যারেজ অফ গাড়ি আমার যে জেট আমি কি করব তখন সে বলেছে যখন আমি স্ট্রিম সেল থেরাপি নিলাম স্ট্রিম সেল থেরাপি আমাকে শুধু হাঁটতে শিখিয়েছে তা না আমাকে উঠতে শিখিয়েছে দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং স্টেটমেন্ট স্ট্রিম সেল থেরাপি কেন নেবেন সেক্ষেত্রে শুধু এজিং শুধু বয়সটাকে ধরে রাখা সেটা না 
যেমন আমাদের বিভিন্ন ক্রনিক রোগ হয় আমাদের বিভিন্ন ধরনের সিকনেস হয় বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জুরি হয় বিভিন্ন ধরনের ইনফ্লামেশন হয় এবং এই যে ডিজেনারেটিভ ইস্যুগুলো হয় এটাকে রিজেনারেটিভ করতে হলে আমাদেরকে আবার স্টিম সেল শরীরে নিতে হবে এবং স্টিম সেল ডিএনএর মধ্যে অ্যানকোরের আছে হিলিং পাওয়ার এটা রিবিল রিগ্রো এবং রিজেনারেট করতে পারে তাহলে যে কোনো ডিজেনারেটিভ কন্ডিশান সেটা ক্রনিক ডিজিজ হোক যেমন ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ ক্যান্সার অটোমিন ডিজিজ অর্গান ফেলিউর এই সবগুলোর ক্ষেত্রেই আপনার এই অর্গানটাকে রিজেনারেট করার জন্য আপনার স্টেম সেল থেরাপি হেল্প করবে যখন শরীরে এক্সট্রা স্টিম সেল আসে তখন ইমিউন সিস্টেমের টি সেল বি সেল মাস্ট সেল এই অ্যাক্টিভ কিলার সেলগুলোকে আপরেগুলেট এবং রিগ্রো করতে পারে এবং মডুলেট করতে পারে যাতে করে ইমিউন সিস্টেমটা ভালো হয় ইম্প্রুভ হয় এবং ইফেক্টিভলি কাজ করে স্টেম সেলের একটা অ্যামেজিং অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে যখন শরীরের মাইট্রোকন্ডিয়া মানে শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় তখন স্টেম সেল তার মাইট্রোকন্ডিয়াকে মাইক্রোটিউবের মাধ্যমে ওই ইনএক্টিভ বা ইনএফেক্টিভ অথবা উইক মাইট্রোকন্ডিয়াকে রিপ্লেস করতে পারে অ্যাক্টিভ মাইট্রোকন্ডিয়া দিয়ে ইজ ইন ইট সো পাওয়ারফুল স্টেম সেল নিয়ে সেভারাল থাউজেন্ড রিসার্চ পাবলিশ হয়েছে এটা রোগটাকে কিউর করে না বা করে এটা নিয়ে আপনার কথা বলার দরকার নেই আপনারা চিন্তা করেন যে আপনার ওভারঅল রোগের যে ফাউন্ডেশানকে আপনাকে ইম্প্রুভ করতে হবে যেমন আর্থারাইটিসের ক্ষেত্রে ব্যথা যন্ত্রণা পেন ইউনো প্যারালাইজ হওয়া এই যে পেনফুল কন্ডিশান সেটা অস্ট্রিও আর্থারাইটিস অস্ট্রিওপোরেসিস ইভেন সোরাইটিক আর্থারাইটিসের ক্ষেত্রে অনেক রিসার্চ দেখা যায় যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার আরভিংয়ে ইনভিট্রিক্স থেরাপিউট্রিক্স তাদের রিসার্চে দেখিয়েছে যে উইথিনে ওয়ান ইয়ারের মধ্যে ইন্টারমিডিয়েটলি মাঝে মাঝে যখন কয়েকবার স্টেম সেল থেরাপি দিয়েছে তার ইনফ্লামেশনটা একটা সিগনিফিকেন্টলি কমে এসছে আর অটিজমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণ পেয়েছে এবং পৃথিবীব্যাপী অটিজমের উপরে প্রচুর স্টেম সেল থেরাপি দেওয়া হচ্ছে আমেরিকার সহ চায়না এবং সাউথ কোরিয়া এবং ইউকের অনেক রিসার্চে তার প্রমাণ মেলে যেমন মেডিস্ট্রাম ল্যাবরেটরিজ ট্যাম্পা এরিজোনাতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্যানহোজ ক্যালিফোর্নিয়ার যে ইনস্টিটিউট ফর সেলুলার মেডিসিন তাদের একটা অ্যামেজিং রিসার্চ তারা পাবলিশ করেছে দেখিয়েছে যে স্টেম সেল থেরাপি শুধুমাত্র তাদের ভাষায় নট অনলি ইম্প্রুভ সিস্টেমেটিক সিম্পটোমোলজি বাট অলসো প্রফাউন্ডলি ইনফ্লুয়েন্স নিউরোলজিক্যাল ফাংশান যেটা হচ্ছে স্টেম সেল থেরাপি শুধুমাত্র অটিজমের লক্ষণগুলো ভালো করে তা না তাদের নিউরোলজিক্যাল ফাংশানগুলোকে একটা অনেকটা ইম্প্রুভ করতে পারে আবার ডিউক সেন্টার অফ অটিজম অ্যান্ড ব্রেন ডেভেলপমেন্ট ডিউক মেডিকেল সেন্টার এবং রবার্টসন মেডিকেল সেন্টার নর্থ ক্যারোলিনা যুক্তরাষ্ট্রের জ্যাসিকে এবং তার গ্রুপ প্রমাণ করে দেখিয়েছে কিছু গ্রুপ অফ অটিজম পেশেন্টের পরে বারো মাস ধরে গবেষণা চালানো হয়েছে যে স্টেম সেল দেওয়ার পর তাদের কী কী চেঞ্জ হয় সেখানে দেখা গেছে যে তাদের বারো মাস ট্রিটমেন্টে তারা এটা ছিল সেফ এবং কোনো সাইড এফেক্ট তারা পায়নি এবং তাদের সোশ্যাল কমিউনিকেশান স্কিল এবং লক্ষ অটিজমের লক্ষণগুলো এবং তাদের যে লক্ষণভিত্তিক যে সিভিয়ারিটি অটিজমের কারণে যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয় বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টাল ইস্যু এবং বোকাবলারি ইস্যু তারা কথা বলে না তাদের আই কন্ট্যাক্ট থাকে না এবং সোশ্যাল স্কিল থাকে না তাদের অ্যাটেনশান ফোকাস কমে যায় এই সবগুলো জিনিস ইম্প্রুভ হয়েছে উইথিন বারো মাসের মধ্যে এবং কোনো সাইড এফেক্ট পাওয়া যায়নি এটা কমপ্লিটলি সেফ এবং ওয়েল টলারেটেড পাওয়া গিয়েছে এবং অটোমিন পেশেন্টের উপরে অনেক পড়াশোনা আমেরিকাতে হয়েছে স্পেনে হয়েছে ইউরোপে হয়েছে ইভেন মিডল ইস্টের কিছু ইরানে কিছু গবেষণা হয়েছে আমি স্পেসিফিকলি উল্লেখ করছি যে চাইনিজ একটা রিসার্চ দেখা গিয়েছে যে অটোমিন পেশেন্ট যারা লু প্যাস অর এআন এ পজিটিভ তাদের ক্ষেত্রে জিনজিয়াং ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার যখন এই স্টেম সেল থেরাপি অ্যাপ্লাই করেছে এবং হংকং ইউনিভার্সিটি সাথে কোলাবরেট করে তারা দেখিয়েছে যে স্টেম সেল থেরাপি এই ধরনের অটোমিন পেশেন্টদের গ্রোথ ফ্যাক্টরকে ইম্প্রুভ করে এবং সাইটোকান রিলিজটাকে মডুলেট করে কারণ এটা ইমিউন সিস্টেম রেসপন্সকে মডুলেট করে এবং এটা অ্যান্টাই ইনফ্লোমেটরি এবং অ্যান্টাই ভাইরাল হিসেবেও কাজ করে স্পেনের ইউনিভার্সিটি অব মাদ্রিদ মেডিকেল সেন্টারের গবেষণা দেখা গিয়েছে যে স্টেম সেল থেরাপি যদি আইভিডি পেশেন্ট যারা ক্রোন ডিজিজ বা আলসারেটিভ কোলারিস আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্রুভ হয় তাদের কোলন ইনফ্লামেশান এবং বাউল মুভমেন্ট এবং পেন এবং যে অক্সিজেন স্যাচুরেশান ইস্যু থাকে এবং ব্লাড ফ্লো কমে যায় কোলনের মধ্যে এই ক্রোন ডিজিজের এই ভয়াবহ এফেক্টগুলো থেকে পেশেন্টরা সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্রুভ হয় উইথিন এ ফিউ মান্থের মধ্যে 
যদি স্টেম থেরাপি অ্যাপ্লাই করা হয় এবং তারা বলছে আগামী ফিউচার ট্রিটমেন্ট হওয়া উচিত আইভিডির জন্য অটোমিন ডিজিজগুলোর জন্য যে স্টেম সেল থেরাপি যদি বলি ক্যান্সার গবেষণা পৃথিবীতে ক্যান্সারের উপরে ফিউ হান্ড্রেড থাউজেন্ড গবেষণা হয়েছে হাজার হাজার বই লেখা হচ্ছে এবং ক্যান্সার আরও বাড়ছে আর বাড়ছেই কিন্তু আমেরিকার সবচেয়ে প্রমিনেন্ট মেডিকেল স্কুল যেটা ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস মেডিকেল সেন্টার এম ডি অ্যান্ডারসন এম ডি অ্যান্ডারসন রিসার্চে দেখা যায় যে স্টিম সেল থেরাপি যদি ক্যান্সার পেশেন্টে অ্যাপ্লাই করা হয় তখন স্টিম সেল সহজে ক্যান্সার সেলকে টি সেল দিয়ে সহজে কিল করে ক্যান্সারের ভয়াবহতা ক্যান্সার টিউমারগুলোকে শ্রিং করতে পারে এবং যদি ক্যান্সারের কেমোথেরাপি নেওয়ার পরে যদি স্টিম সেল দেওয়া হয় তখন এটা সহজে এটা সাইড ইফেক্ট কমিয়ে আসতে পারে এবং রিজেনারেট হওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে ক্যান্সার পেশেন্টের উপরে স্টেম সেল থেরাপি অ্যাপ্লিকেশান পৃথিবীর বিভিন্ন কান্ট্রি বিভিন্ন ভাবে রিসার্চ করে দেখিয়েছে যেমন যুক্তরাজ্যের রিসার্চে বেরিয়ে আসছে যে স্টেম সেল থেরাপি টি সেলকে মেডিয়েট করে এবং ফটেন্ট অ্যান্টি টিউমার ইফেক্ট তৈরি করে মাধ্যমে যে অ্যাডাল্ট টি সেল এবং বি সেল অ্যাক্টিভেট হয়ে ক্যান্সারকে সহজে কমিয়ে নিয়ে আসতে পারে এবং স্পেশালি ফিউচার ক্যান্সার রিগ্রো বা রিওকারিংয়ের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে দীর্ঘস্থায়ী ইমিউন সেলগুলোকে অ্যাক্টিভেট রাখলে তাহলে ফিউচারে ক্যান্সারটা রিগ্রো হওয়ার প্রবণতাটা কমে যায় ইভেন নরওয়েতে অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট একটা রিসার্চ পাবলিশ করেছে যেখানে অসলো ইউনিভার্সিটি হসপিটাল নরওয়েতে রেডিয়াম হসপিটাল তাদের ডিপার্টমেন্ট অফ ইমিউনোলজি তারা পাবলিশ করেছে জার্নাল অফ ইমিউনোলজিক্যাল মেথড জার্নালে তারা দেখিয়েছে যে এই স্টেম সেল থেরাপি একটা ইফেক্টিভ প্রোটোকল টি সেল অ্যাক্টিভেট করার মাধ্যমে এই ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী যদি বলি হার্ট পেশেন্টের জন্য অনেক গবেষণা আছে আমাদের আমেরিকার ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউটের রিসার্চে দেখা যাচ্ছে যে যেসব পেশেন্টের কার্ডিয়াক ফেলিউর হার্ট ফেলিউর হার্টে ব্লক আছে অথবা হার্ট ফাংশনটা কমে যাচ্ছে অথবা হার্টে দীর্ঘস্থায়ী ইনফ্লামেশান আছে হার্ট বড় হয়ে যাচ্ছে অথবা হার্ট ব্লাড প্রেশার ইম্ব্যালেন্স কোনোভাবেই কোলেস্ট্রলকে কন্ট্রোলে আনা যাচ্ছে না অথবা ব্লাড প্রেশারকে নিয়ন্ত্রণ আনা যাচ্ছে না অতিরিক্ত অত্যন্ত কার্যকরী এনআইএচের এই রিসার্চে বলছে যে স্টেম সেল থেরাপি ক্যান রিজেনারেট ড্যামেজ মায়োকারিওগ্রাম আমি আপনার জন্য এটা পড়ছি আপনারা আপনি বুঝতে পারবেন যে স্টেম সেল কুড আলটিমেটলি ফুলফিল আ লার্জ স্কেল আনমেট ক্লিনিক্যাল নিড অ্যান্ড ইম্প্রুভ কোয়ালিটি অফ লাইফ অফ মিলিয়ন্স অফ পিপল উইথ এ কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ তার মানে হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষের যে হার্টের সমস্যা এটা সমাধানের জন্য স্টেম সেল একটা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে কারণ এটা ড্যামেজ মায়োকারিয়ামকে রিগ্রো এবং পুনঃস্থাপন করতে পারে এবং হিলিংটা করতে পারে যদি বলি কিডনি পেশেন্টের কথা এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে আমেরিকান জার্নাল অফ ফিজিওল রেনাল ফিজিওল তাদের রিসার্চে তারা দেখিয়েছে যে কিডনি পেশেন্টের যে সাইটোকাইন ইম্ব্যালেন্স এটা যে ইনফ্লোমেটরি কন্ডিশনগুলোকে কমে নিয়ে আসে এতে করি হেলথি কিডনি সেল তৈরি করার মাধ্যমে কিডনির যে ইজি এভারটা কমে যায় অথবা কিডনি ইনফ্লামেট হয় অথবা শরীরের বিভিন্ন ইনফেকশান তৈরি হয় কিডনির ফাংশন কমে যাওয়ার কারণে সেখানে স্টিম সেল অত্যন্ত কার্যকরী ডায়াবেটিস পেশেন্টের জন্য স্টিম সেল অবশ্যই অনেক কার্যকরী যেমন টাইপ টু ডায়াবেটিস টাইপ থ্রি ইভেন টাইপ ওয়ান পেশেন্টদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী যেটা অ্যামেজিংলি টাইপ ওয়ান পেশেন্টরা সুস্থ হতে পারে যেটা দেখিয়েছে জানাল অফ ডায়াবেটিস তাদের ভলিউম এইটে তারা পাবলিশ করেছে যে ম্যাসোকাইমাল স্টিম সেল থেরাপি নট অনলি প্রিভেন্ট বাট অলসো পুরো সুস্থ করতে পারে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরকে এখনও তো বলতে পারেন স্টিম সেল কোন বয়সে মানুষ নিতে পারবে দেখুন আমেরিকান জার্নাল অফ পেডিয়াট্রিক্স দেখিয়েছে যে ইভেন নয় মাস বয়সী বাচ্চারও স্টিম সেল নেওয়াটা তাদের জন্য সেফ আমি প্রেফার করি টু ইয়ার্স পেশেন্টরা অবশ্যই নিতে পারেন স্পেশালি অটিজম বাচ্চাগুলো বা কোনো মেজর হার্ট ফেলিউর কিডনি ফেলিউর লাং ফেলিউর এই ধরনের ইস্যু যেসব বাচ্চাদের আছে তারা স্টিম সেল আপনারা নিতে পারেন কারণ রিসার্চ দেখিয়েছে নাইন মান্থ থেকে এটা সেফ এখন স্টিম সেল কোনটা নেবেন পৃথিবীব্যাপী স্টিম সেল পিআরপিও আছে যেটাকে প্লাজমা প্লাটারগুলোকে কনসেনট্রেট করি আবার রিফুশ করা হয় এটা খুবই সিম্পল ব্যাপার কিন্তু ম্যাসোকাইনেজ স্টিম সেল যেটা অ্যাম্বালিক্যাল কোর্ট থেকে নেওয়া হয় সেটা ফাইভ থাউজেন্ড পার্সেন্ট মোর পটেন্ট মোর পাওয়ারফুল দেন অ্যাডিপোজ টিস্যু অর বোন ম্যারো স্টিম সেল এবং যেটা ম্যাক্সেন্স করে কারণ আমাদের শিশু যখন জন্ম হয় আম্বালিক্যাল কোর্ট দিয়েই তো মায়ের সাথে সংযুক্ত থাকে 
এবং সেখানে সবচেয়ে বেশি সিন্ডাল থাকে এবং সেটা রিসার্চ দেখা যাচ্ছে যে এরা ফাইভ থাউজেন্ড মোর পটেন্ট যেটা আপনার নেওয়া উচিত এবং আপনি যদি হয়তো অনেকে যাচ্ছে মেক্সিকোতে বা ফানামাতে যেটা সবচেয়ে বেশি পপুলার যারা মেডিকেল ট্যুরিজম তৈরি করেছে এবং পেশেন্টের ফিডব্যাক পাচ্ছি গত কয়েক বছর থেকে বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে ডাক্তার মিটিংয়ে আমরা যা শুনছি পেশেন্টরা ওখানে গিয়ে কোনো উপকার পাচ্ছে না তো আপনি যদি মেক্সিকো বা পানামাতে গিয়ে নেন যেখানে কোনো রেগুলেশন নাই যেখানে ল্যাবগুলো তৈরি হয় আবার বন্ধ হয় আবার বন্ধ করে দেয় আবার তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন নামে এই ধরনের ল্যাব থেকে যদি আপনি স্টিম সেল নেন সেগুলো ক্লিন না যেগুলো মোর পটেন না যেগুলো ক্লিন সেগুলো এফেক্টিভ স্টিম সেল হবে না কারণ তারা অনেক সময় ল্যাবে গ্রো করছে এবং ঠিকমতো ক্লিন করতে পারছে না সেই জন্য উপকারও পাচ্ছে না হয়তো এই জন্য আপনারা শুনতে পারেন যে স্টিম সেল অনেক সময় কাজ করে না বিকজ আপনারা যাচ্ছেন মেক্সিকো পানামা যেখানে কোনো রেগুলেশন নেই কিন্তু আমেরিকাতে এখানে ফুললি অ্যাপডি রেগুলেটেড ল্যাবে এগুলো প্রসেস করা হয় ক্লিন করা হয় এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স করা হয় আরও সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হচ্ছে পানামা এবং মেক্সিকো যেগুলো তারা ক্লেম করে ভালো ল্যাব তারা পনেরো বিশ তিরিশ হাজার ডলার পর্যন্ত চার্জ করে একটা স্টিম সেল থেরাপির জন্য কিন্তু আমেরিকাতে কম্পারেটিভলি আরও কম চার্জ করে কারণ এখানে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে প্রফিটগুলো করে বিভিন্ন ল্যাব তারা চাইলে বা তারা ইচ্ছে করে একটা জিনিসকে খুব দাম বাড়িয়ে দিতে পারে না তো আমেরিকাতে যা প্রাইস তাই রাখে এখানে এবং এটা কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স করা হয় যেহেতু হলো অ্যাপ বি এ মনিটর ল্যাব এখন কথা হচ্ছে কি ডোজ আপনারা নেবেন ডোজ ইজুয়ালি এটা ডিপেন্ড করছে বয়সের উপরে যদি বয়স বেশি হয় যদি এজিংয়ের জন্য হয় তখন আপনারা প্রতি মাসে বা প্রতি টু উইক্সে নিতে পারেন এবং যদি সিরিয়াস কোনো অর্গান বেসিক ইস্যু হয় যেমন কিডনি লাং লিভার হার্ট এবং স্পেশালি যারা হার্টের ইঞ্জেকশন ফ্র্যাকশান রেট কমে যাচ্ছে এবং রেসপারেটরি ইস্যু লিভার সিরোসিস এবং কিডনি যে ফ্যাক্টটা অনেক কমে যাচ্ছে তাদের জন্য এভরি উইকে বা অ্যাটলিস্ট এভরি টু উইক্সে নিতে পারেন আমাদের ল্যাবগুলো দেখা যায় পেশেন্টরা আসে তারা পরপর তিন দিন তিনটে থেরাপি নিয়েও চলে যায় সেটা অসুবিধা নেই বাট একই দিন কয়েকটা নেওয়া দরকার নেই পরপর তিন দিন তিনটা নিতে পারেন অথবা টু উইকস পরে বা ওয়ান উইক পরে নিতে পারেন আর যদি তেমন মেজর হেলথ ইস্যু না থাকে তাহলে এভরি থ্রি মান্থে নিলে আপনারা এটা মেনটেন্যান্স করতে পারেন আবার পরপর তিন দিন নেওয়ার পরে বা পরপর তিন সপ্তাহ নেওয়ার পরে পরবর্তীতে আপনার তিন মাসে একবার নিয়ে এটা মেনটেন্যান্স ডোজ হিসাবে আপনারা কন্টিনিউ করতে পারেন এখন প্রশ্ন আসতে পারে এটা কি অ্যাপ ডিএ অ্যাপ্রুভড দেখুন এটা কোনো ড্রাগ না অ্যাফ ডিএ ইজ এ ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাফ ডিএ মানুষের হার্টে স্ট্যান লাগানো কেউ কয়েক দশক এটাকে অ্যাপ্রুভ করা নেই কিন্তু অ্যাপ্রুভ ছাড়াই মানুষ দশকের পর দশক ধরে স্ট্যান্ড পড়াচ্ছিল মানুষের হার্টে পরে অ্যাফ ডিএ এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে বাট আমেরিকান কোর্ট ডিক্লেয়ার করেছে যদি কোনো ফিজিশিয়ান স্টিমসেল থেরাপি দেয় তাহলে অ্যাফ ডিএ ক্যান নট সে এনিথিং তার মানে হচ্ছে এটা অ্যাফ ডিএ অ্যাপ্রুভ না অ্যাফ ডি বলছে আরও গবেষণার প্রয়োজন যেহেতু এটা ড্রাগ না হয়তো সহজে অ্যাপ্রুভ হওয়া সম্ভব হবে না বাট এটা নিষিদ্ধ না এই জন্য আমেরিকাতে প্রচুর ল্যাব স্পেশালি আমাদের ল্যাব ফিউ হান্ড্রেড থাউজেন্ড অ্যাপ্লাই করেছে তেমন কোনো সাইড এফেক্ট পায় নাই শুধুমাত্র কত ওয়ান আউট অফ হান্ড্রেড মানে একশো জনের মধ্যে একজনের মধ্যে একটু ফিভার পেয়েছে এবং ভেরি মাইল্ড এটাকে সাইড এফেক্ট বলা কঠিন আর আপনারা যদি আমাদের পেশেন্টদের সাকসেসফুলি দেখেন যেসব পেশেন্ট লিভার সিরিজ থেকে বেরিয়ে আসছে ওদেরকে দেখুন যেসব পেশেন্টরা কিডনি ডায়ালাইসিস থেকে বেরিয়ে আসে এই জিভারটা ইম্প্রুভ হয়েছে সে সেসব পেশেন্টদের সাকসেস হয়ে আপনারা দেখেন আপনারা যদি দেখবেন যে আশি নব্বই বছর বয়সী মানুষরা কীভাবে ইয়াংদের মতো হাঁটাচলা করছে ডাক্তার ডিক্টার বলেছে যে আপনি তো আশি বছর একটা যুবক হয়ে গিয়েছেন এবং আপনারা আমাদের সাকসেস দেখুন যে যেসব পেশেন্টরা হার্ট অ্যাটাক করার পরে আমাদের ক্লিনিকে আসে তারা পুরোপুরি ভালো সুন্দর জীবন যেমন করছে ওদের সাকসেস স্টোরিগুলো তারা শেয়ার করেছে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো আপনারা একটু দেখুন আমাদের রিসেন্টলি বেশ কিছু ক্যান্সার পেশেন্ট কীভাবে সুস্থ হয়েছে স্বাভাবিক জীবন যেমন আসছে ডাক্তার বলছিল তোমরা পনেরো দিন বাজবা তিন মাস বাজবা তারা ভালো আছে একদম স্বাভাবিক পর্যায়ে আছে পুরো ক্যান্সার ফ্রি হয়ে যেসব পেশেন্টরা অটোমিন থেকে সুস্থ হচ্ছে তারা কখনো হাঁটতে পারতো না বসতে পারতো না তারা গড়ায় গড়ায় জীবন যেমন করতো সেসব অটোমিন পেশেন্ট এখন ভালো আছে স্বাভাবিক জীবন ধরে ফিরে আসছে আমাদের অটিস্টিক পেশেন্টরা তারা প্যারেন্টসরা বলছে আমার সন্তান একশো পারসেন্ট সুস্থ ওদের স্টোরিগুলো আপনারা শুনুন এই সোশ্যাল মিডিয়া তারা আমাদেরকে শেয়ার করছে আর আপনারা যারা জানতে চান একটা বই পড়ুন বইটা অ্যামাজন কিন্ডলে আছে স্টিম সেল থেরাপি এ রাইজিং টাইড হাউ স্টিম সেল আর ডিসরাপটিং মেডিসিন অ্যান্ড ট্রান্সফর্মিং লা
ওষুধপাতি এগুলো মেনটেন করায় তারপরে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার বলছে এখন আছে 42 আছে আর হসপিটালে যাওয়া লাগে না প্রিয় ভাই ডক্টর মজিবুল স্যার এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে এটা অকল্পনীয় আমার জন্য আমি চিন্তা করি না যে এরকম একটা পদ্ধতি আছে পৃথিবীতে সবকিছু করলে মানুষ পুরো সুস্থ হয়ে যেতে পারে আমার হার্ট অ্যাটাক ভালো হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমি সুস্থ যেতে এত দ্রুত দৌড়াতে পারি আগে চেয়ে অনেক এনার্জি আমার আগে চেয়ে অনেক শক্তি পাই থ্যাঙ্ক গড I'm cancer free. Hi, my name is Rose Israel. I was diagnosed with stage 4 of non-small cell lung cancer about 2 years ago. It's a cancer that has only 5% survival. I truly appreciate Dr. Hack that I met over a year ago. I have been consulting with him periodically and he gave me some really valuable advice on nutrition and lifestyle. Um that definitely contributed to my being cancer free today. I highly recommend Dr. Hack. I appreciate his passion for trying to get everyone free of disease and healthy. And I highly recommend using the clinic. আগে যেভাবে ছিল সেটা আমি থাউজেন্ড পার্সেন্ট আমি মনে করি এখন মার্শাল সে টাইমলি ঘুমাইয়ে পড়ে সকাল বা টাইমলি উঠে এবং কোন ওষুধ ছাড়া আগে আমি আপনার ঘুমের একটা ওষুধ কোলোর দিতাম নট ওয়ান ইভেন আমি এটা দিন আমার ছেলেকে না একেবারে না আমি এখন যে শান্তিতে আছি মানে আমি মনে করি যে মানে এটা টোটাল অপোজিট দেখতেছেন আপনি তাকে এখন এটা আল্লাহর ভালো করে কন্টিনিউ করি দেখা গেল যে আমার মাইগ্রেনের প্রবলেম আল্লাহ রকমতে একদম চলে গেছে মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ করে উদাহ হয়ে গেছে আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ডায়াবেটিস দুর্বলতা হজমের সমস্যা এগুলো ছিল মোটামুটি আপনার পথ অনুসরণ করার পরে ইনশাল্লাহ অনেক কিছু দিয়ে ডেভেলপ আমার কাছে এখন এত ভালো লাগে ঘুরাতে পারি স্যার ভৃত মতো আমার কাছে যদি বলেন যে ঢাকা থেকে রান করতে হবে মানিকগঞ্জ যাওয়া কোনো ব্যাপারই না আমার স্যার সমস্যা ছিল স্যার রিউমাটয়েড ফ্যাটি ছিল স্যার মানে চরম আকারে ছিল স্যার দুই হাঁটু অ্যাঙ্গেল জয়েন্ট কোমর আর হাঁটু স্যার ফুলে গিয়েছিল দুই হাঁটু এরকম ভাবে স্যার ফুলা ছিল যে বলার মতো না প্রচন্ড আথারাইটিসের যখন বেশি প্রবল ছিল তখন সন্ধ্যার দিকে স্যার প্রচন্ড মানে জ্বর উঠতো স্যার আমি মুক্ত আমি দৌড়াইতে পারি আসতে পারি আমি ছাত্র জীবন থেকে আমার এমন অবস্থা আমি শুধু সারাদিন শুধু কানতাম যে আমি হয়তো বাঁচবো না আমি হয়তো মরে যাব আমার এত কষ্ট হতো আমার হার্ট বিট খুব ফাস্ট থাকতো আমি চার বছর পাঁচ বছর আমি ছিলাম বাট আমি যেহেতু ভালো হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমি যেখানে ছিলাম আমি আপনাদের হয়তো বলে বুঝাইতে পারবো না আমি কোথায় ছিলাম আর কোথায় আমি আসছি আলহামদুলিল্লাহ তো ইভেন আমার ফ্রেন্ডরা দেখে আমাকে বলে যে আমি নাকি কলেজের মতো সেই রকম আগের মতো হয়ে গেছি এলোপ্যাথিক যেটা আমি তিন বছর এলোপ্যাথিক দেখাইছি চিকিৎসা করাইছি বড় প্রফেসর অনেক দামি দামি ওষুধ খাওয়াইছি ভালো হয় না এটা যে কোনো একটা জায়গা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে আপনার কাছে যোগাযোগ করা বিশেষ করে ভিডিও দেখে যে অনেকে দুই মাসে আড়াই মাসে ভালো হয়েছে আমি ট্রাই করে দেখতে পারি যেহেতু আমার বাচ্চা মেয়ে যেটা আমরা সমাজে বলে যে আসলে ভালো হবে না কখনো সম্ভব না এই কথাটা থেকে আসলে সবাই আশা করি বিরত থাকবে আজকে এখানে শেষ করছি আপনার জীবনের বাকি সময়টা যেন শ্রেষ্ঠ সময় হয় এই স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে সেই প্রত্যাশা করছি সালাম আলাইকুম